Nervcellerna i vår hjärna och i resten av kroppen kommunicerar med varandra med blixtsnabba elektriska signaler. De här impulserna skapas när elektriskt laddade molekyler strömmar genom jonkanaler i nervcellernas cellmembran. Fredrik Lind och hans forskargrupp studerar hur jonkanaler i nervceller fungerar och hur de kan regleras. Vilken är det? Det är och så märker vi tolvan. Man kan säga att det huvudspår som vi följer det är att, att vi försöker i samarbete med kemister så utvecklar vi nya substanser som kan bli läkemedel som påverkar jonkanaler på ett specifikt sätt. Och vi tror och hoppas att de här kan hjälpa patienter med epilepsi i framtiden. Jag har alltid varit intresserad av att försöka förstå hur de små delarna hänger ihop med helheten. Jag har alltid försökt att försöka lista ut vad ligger bakom det här att det fungerar på ett visst sätt. Och jag kommer ihåg när jag var sju år och var på skolgården och stod och tittade på några som, som spelade något spel. De lekte med en boll. Och jag kommer ihåg det väldigt tydligt. Jag har försökt lista ut vad är reglerna i det här spelet. Alltså insköljning och utsköljning och olika substanser. Du har alltid den informationen. Ja, precis. Men, men, det... Vi studerar jonkanaler, hur de fungerar och hur man reglerar jonkanaler. Och jonkanaler det är små hål som finns i kroppens alla celler. Och de här hålen de släpper genom joner. Det kan vara natriumjoner, det kan vara kaliumjoner. Det är alltså laddade atomer. Och när de åker igenom de här kanalerna så leder det till elektriska impulser. Så nervimpuls i hjärtat och så vidare. Det beror på jonkanaler som öppnar och stänger sig. Jag, jag brukar ofta se det som att det som, som man tittar i en kamera och du inte har fokus. Va? Och sen så försöker du ställa in fokus och säger plötsligt så klarar allting. Va? Och det är de ögonblicken som du vill uppleva i forskningen. Jag kollar det. På fritiden så håller jag på med löpning. Jag håller på med ultralöpning. Och ultralöpning innebär att man springer tävlar på distanser som är längre än maraton. Längre än 42 km. Det kan vara att man springer så långt man kan på 24 timmar. Man kan springa på en idrottsplats. 400 meters rundbana. Runt, runt, runt i 24 timmar. För att du ska bli en bra ultralöpare så måste du vara väldigt duktig att planera. Du måste planera ditt lopp, måste förbereda. Det måste du göra forskningen också. Sen, sen måste man vara väldigt bra på att lösa problem när de uppstår. Vi planerar ju för att undvika problem, men problemen kommer uppstå ändå. Och då måste du vara kreativ för att kunna lösa de problemen på bästa sätt. Och det måste göra forskningen också. Och sen måste du givetvis vara oerhört uthållig och jag tror att en viss nyfikenhet är bra för både löpningen och forskningen. Mm.